Når vi kommer fram till 15 maj och vi ska gå igenom och se på vad vi ska göra för att förnya Vox i yngelrum. Var ska vi placera Voxen? Och om nödvändigt är vi nödt att sätta på en skattekasse. Det får vi se på. Så den värderingen får vi ta nu. Se oss yngelrum ligger. Det ser passe i en grodd ut. Så är det lite försiktig. Nu ska vi gå ned och ta ut två tavlor med Ingel och ersätta med byggevox. Och poängen är då att så ersätta sätta in de tavlorna på den platsen hvor byarna bygger penis. Ge dem lite rök. Man har gjort klar en kasse med två bakväggar och fyra ramar. Ska du in två utbyggda tavlor i center här med Ingel. Poenget er å fornye voksen i bånden utover sommeren. Skal vi se. Nå vil vi løfte forsiktig. Det er mye bier nede her. Skal vi se om det er... Nå ser vi... At de har i løpet av dagen i dag, første dagen etter den kuldeperioden, så har de allerede begynt å trekke inn honning. Honningen ligger i området inne blant yngeren her. Det finns ikke hverken larver eller egg. Så for å være sikker på at det ikke er dronningen her, er denne tar vi ut. Da rister vi bort biene. Sånn forsiktig. Nå ser vi skvalper honning ned på, ligger på rammelistene. Så etterkontroll. Så kan du se. Se på yngeren. Det er symmetrisk fint yngeleie. Og bakersiden er også identisk, rimelig identisk. Se, biene kryper. Unge bier har krøpet her, unge bier har krøpet der. Altså, det gir et inntrykk av dronninga, at dronninga er en god egglegger. Da putter vi den opp i den kassa som skal over, og så leter vi fram en til. Skal vi se. Fremdeles så er det biene det her, så jeg får være litt forsiktig. Her ser vi også omtrent det samme, bare at denne her har krøpet. Her har vi litt yngel igjen, men resten har krøpet. Og den er også identisk på to sider. Jeg kan, når jeg står og ser, ikke se hverken egg eller larver her enda. De mistet omtrent 6-8 dager med egglegging på grunn av det været vi hadde. Riste forsiktig av. Vi kan ta ut denne også. Skal vi se. Ja. Noe spredt yngel er det her. Vi har noen... Vi kan si det ligger noen få sprette yngel her. Er det noen sprette larver? Men ikke noe mye. Ikke, ikke mange. Men det er mye nykrøpende bier. Så ser vi også det samme her, sånn vi ser symmetrien i, i bildet. I senteret har de krøpet. Denne her er noe senere. Ser at det er noe, står igjen noe her. Det kommer disse kryper i løpet av ganske kort tid. Nei, nå ser vi, ser at de er på vei til å krype. De er på vei til å spise seg ut her. Se små hull i overflata. Der har vi en som spiser seg ut nå. Så nå har vi tatt ut det vi trenger. Nå har vi rom til to byggevoks. Nå vet vi også, har sett på værvarslingen, at de neste dagene fremover er meldt varmt. I og med at de sto ved siden av hverandre her, så kan vi ikke sette de ved siden av hverandre inn igjen. Byggevoks kan ikke stå ved siden av hverandre i yngelrom. Det er på grunn av at de bygges symmetrisk og speiler. Når de speiler en flat på plate, så får de en flat plate igjen. Så da vil de bygge ustrukturert. Men her også har vi egentlig en fin tavle. Den er også symmetrisk og fin og ikke droner, men det er ikke yngel inn. Da setter vi den forsiktig ned. Der kan vi ikke sette ramma inn til. Vi ser på den her. Nå var det så vidt 
kommet noen små larver i den tavla, så hvis vi ikke finner noen bedre plass å plassere, her kan vi plassere. Her ser det helt flatt. Her er det også litt yngel i kantene. Her er det veldig til at den er krypeferdig. Og så er det egg og larver inni. Da kan vi bruke den. Da setter vi den forsiktig ned igjen. Så har vi plass til den ene. Da vil de bygge ut, bygge opp, de vil fylle opp ramma. Den vil de fylle opp ganske raskt. I løpet av tre dager så skal det være egg på denne, men på grunn av den kuldeperioden så har jeg god plass til å legge egg. Så jeg ville si at den er ferdig utbygd om fem dager. Da får vi gå ned igjen og prøve å filme det. Ikke for at de er så urolige, men det er mest for min egen egen del. Jeg liker ikke å knuse bier med fingrene, så da prøver jeg å få dem vekk fra toppen av rammelistene, sånn. Nå skal vi se om vi finner plass til det neste. Her også har vi godt med yngel. Ikke mye droner. Det er noen få droner her, men ingen nedover i Ingen nedover i sidene. Kanskje der hadde vi en der. Ja, det er ikke så farlig. Det er bare en 4-5, så det skal kunne gå. Er det droner, så dronebygg, så bygger de ujavnt. De vil prøve å få speilet den flekken over på den bare flekken på motsvarende side. Nå setter vi den ned. Da har vi kommet så langt. Nå har vi plass til den neste. Nå kunne vi satt den ned, men skal vi se på den. Her også ser det rimelig greit mye bier. Så vi kan se bakersiden. Også tett med bier. Så tett skal det være med bier. Gjerne mer. Gjerne så de henger på undersiden her, på denne tida. Det er på grunn av varmen, varmeutvikling. Varme er alfa og omega for biene. De bier er veldig varmekjære. Og nede i her sånn så er det 34,3 grader konstant i yngeleie. Blir det kaldere så bruker de lengre tid på å utvikle yngeren, og blir det varmere, det er ikke noe gunstig i hele tatt. Bare for å se, så skal vi ta ut den neste som står foran den igjen. Her ser du også at det er mye bier. Det sitter kompakt med bier hele veien igjennom hele kassa. Men det er ikke dårlig plass. Den har plass, dronningen har mer enn god nok plass til å legge egg. Egentlig så ser jeg ikke etter noe annet enn at det er mye bier. Sånn, nå er vi tilbake på plassene. Skal vi ha ned i den tavla, forsiktig. Sånn. På med dronninggitter. Jeg ønsker ikke at dronningen skal legge i to etasjer. Det var mer en god plass i en. Så på med kassa. Så på med toppdekksbrettet. Sånn. Tilbake på plass. Nå skal vi se på. En ny kube. Alt er litt spennende å se på den på den tida her. Men hver kube er et selvstendig individ, så den trenger selvstendig behandling. Det er ikke sånn at jeg kan gjøre det samme med alle. Så bryt det forsiktig opp. Her var det ikke... Ja, ja. Vi ser han her. Det står bare på åtte tavler. Da har vi en enklere vei enn å sette på en kasse. Da skal vi også sette i byggevoks. For det var mindre bier på høsten, så setter vi inn en pakkvegg. I noen tilfeller så kan vi sette inn to. Her satte vi inn en. 
Det er for at vinene skal ha mindre plass på våren på grunn av varmeutvikling. Ta vekk voks. Forsiktig bort for å ikke skade bier. Det er tabu. Så skal vi se. Nå får vi prøve å bryte den forsiktig ut. Veldig forsiktig. Så ikke den henger fast i det hjørnet her. Her har vi taket på. Nå skal vi sette inn to byggevoks, og nå må vi lete fram plassen den skal stå i. Her skal den ikke være. Det er lite mat, og lite mat der. Men det er i ytterkant av yngleleiet. Vi skal ikke ha ut noen her, vi skal bare sjekke ut at det er... Her går dronningen der. Så er fremdeles eggleggende, så... Sånn. Setter den forsiktig ned i. Vi får se. Der var det pent bygg på to kanter. Vi hadde en flatt side der uten mye droner. Får vi se her om vi kan bruke den. Ja, jeg tror vi gjør det. Her har vi en flatt side. Pent bygg. Litt lite bier er det, men... Ikke noe droner, ingen utvekster, og den motsvarende siden var også fin. Du kan se på den nå, så er den som går imot. Den er helt flat. Her, at det ikke er dronebygg. Ikke dronebygg, pent utbygd. Sett her nedi. Nå kan vi sette... I en byggevoks imellom der. Så skyver vi den andre inntil, og så setter vi en byggevoks inntil der igjen. Den her var litt mindre med bier, men vi får satse på at det går bra. Antagelig vil den være litt senere i utbyggingen, men når vi ikke bygger stygt. Nå setter vi den nedi. Sånn, nå var den klar. Denne trenger 14 dager på seg for å utvikle seg frem til han kan ha skattekasse, så vi setter på. Så den vil få lov å stå i fred i 14 dager til. Sånn. Det var det.